Bueno, estamos ya con los temas de las Warmies para hablar el día de hoy eh, de algo que a mí me pareció espeluznante y que se dio a conocer también la semana anterior, Denny, el testimonio de un chico que había sido secuestrado o mandado a secuestrar por sus propios padres, eh, se había emitido eh, este cartel eh, de persona desaparecida, eh, había eh, muchas personas eh, girando de esa foto, buscándolo, sus amigos, eh, sus personas cercanas, y resulta que eh, había sido secuestrado por sus propios padres para internarlo en una clínica, entre comillas, pero grandes comillas, de deshomosexualización. Una clínica de tortura, de violación de derechos eh, humanos. Y por eso, Denny, hoy nos acompaña eh, Efraín Soria, que es activista también LGBTI y eh, activista por los derechos humanos. Así es, Sofi, yo quiero eh, repasar eh, algo que escribía Mariela Rosero, quien es nuestra compañera aquí, eh, jefa de la redacción de la web de, de Radio Pichincha, porque precisamente escribía eh, sobre este caso, porque eh, no solo es peluzna, eh, sino eh, también los contextos en cómo se da, ¿no? La tarde del miércoles 19 de abril, cuando intentaba retirar a su gatita y sus pertenencias de la casa de sus padres para independizarse, Jean-Pierre fue llevado en contra de su voluntad a un lugar, esto en Cotacachi, en Imbabura. Allí le decían, eh, según relató, porque en un inicio, eh, Jean-Pierre eh, expuso eh, su historia mediante un video en las redes sociales. Que lo tenemos. Exactamente, y que eh, decían que... Eh, sus males provenían de su orientación sexual. Largas las distancias de aquí, el, el desente, desinterés también de poder entender lo que está pasando eh, en, la, en la relación de los derechos de las personas de las diversidades sexuales en el país, ¿no? Eh, mi querido Efraín, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, queremos empezar precisamente escuchando este audio, este video, eh, este testimonio, una parte de este testimonio en el que expresa lo que a, le había ocurrido. Hola chicos. El 19 de abril, mientras estaba retirando mis cosas personales de la casa de mis padres, para independizarme, fui llevado en contra de mi voluntad a un lugar en el cual decían que mis males provienen de mi orientación sexual. Gracias a Sfadeg, Diálogo Diverso, mis amigos y la Fiscalía, fui rescatado el día 27 de abril. Expongo estos hechos ya que tuve conocimiento que miembros de mi familia más cercana, quienes están en posesión de mi documentación y objetos personales, se han tomado mi nombre ante terceras personas sin mi consentimiento para en cubrir el secuestro que sufrí. Agradezco su preocupación y les pido respeto y cautela, ya que los hechos de mi desaparición están siendo investigados por autoridades competentes. Bueno, muy valiente también de, de eh, hacer este video público y pues eh, mostrar también lo que ha sido, eh, eh, no, quizá en este video no se expresa todo lo que puede sentir una persona en el momento de ser secuestrada literalmente para ser internada en contra de su voluntad en uno de estos sitios. Efraín, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, este no es un tema de ahora, es un tema eh, de, de larga data en nuestro país. Muy buenos días, Sofía, Denise, qué gusto. Un saludo a toda la ciudadanía que escucha Pichinche Universal. La verdad es que es muy doloroso que en el siglo XXI, después de más de 30 años, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, y más de 40, casi 50 años, de que la Asociación Internacional de Psiquiatría Americana sacó a la homosexualidad como una enfermedad mental, se sigan presentando estos casos de querer curar una enfermedad que no existe. Pero además, lo más grave es el maltrato, la violencia, a la que se exponen y de la que son víctimas las personas de la comunidad LGBTI, especialmente nuestras compañeras lesbianas que por su condición de mujer muchas veces están más expuestas a esta situación. Aquí algo que llama muchísimo la atención es que el tema no está siendo eh, eh, abordado desde una perspectiva más bien de la justicia. No son clínicas, son unas pseudoclínicas no hay una cura a la homosexualidad porque no es una enfermedad, por tanto debería ser abordado como un delito. Es un delito, es el secuestro, es la violencia, es el maltrato y por tanto debería ser la fiscalía fundamentalmente quien establezca y quien haga una investigación, además que no necesita una, eh, una denuncia particular, porque los secuestros deberían ser y son eh, materia de de oficio, es decir, son de, crímenes delitos oficios. de acción pública, así es Exacto, son de acción pública, no necesita que alguien diga, le han secuestrado a tal persona, no cuando hay un secuestro simplemente se activan los mecanismos legales y es lo que debería de haber en este sentido la fiscalía todavía no tiene información, no ha, da, no ha hecho ningún pronunciamiento sobre ese sentido y queda la víctima, queda simplemente en el Ecuador se han hecho 
algunas y, y, eh, acciones, especialmente desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública. Y eso no está bien, porque el Ministerio de Salud Pública lo que tiene que hacer es regular la prestación de servicios de entidades que trabajen sobre problemáticas de la salud. La homosexualidad no es un problema de salud, por tanto no es competencia del Ministerio de Salud Pública. No desmerecemos el interés y eh, la solidaridad que han tenido algunos personeros del, del Ministerio de Salud Pública en general sobre estos temas, pero no les corresponde. Aquí, quien debe tener la instancia y tiene que rendir cuentas sobre esto es el Ministerio del Interior, es la Fiscalía, porque estamos hablando de delitos. Y por otro lado, si me permites, Denise Sofía, existen muchas recomendaciones de Comités Internacionales de Derechos Humanos y el último tiene que ver con el Time Periódico Universal, que hace pocos días, es decir, el mes pasado el Ecuador recibió las recomendaciones del Consejo eh, de Naciones Unidas de Derechos Humanos donde se le vuelve a llamar la atención sobre este tipo de crímenes la discriminación, el abuso y la violencia a las personas de la comunidad LGBT, es decir, todavía el Ecuador nos queda debiendo en ese sentido Efraín, eh, además este caso lo conocemos porque la persona decidió exponer también eh, su relato que no solo es eh, valiente sino que que hay que tener las herramientas para eh, poder lidiar, porque no solamente es ya el maltrato que ha tenido que, que, que soportar es, es psicológico, sino esta acción tan eh, agresiva, pero además del después, ¿no? Porque en un inicio eh, también eh, el círculo cercano de Jean-Pierre decía que estaban bastante preocupados por las reacciones que tuvo este caso y del que podemos conocer. Ahora Efraín, tú que estás, tienes lleves una lucha eh, larguísima eh, también es difícil puntualizar cuántos casos ocurren de estos en el país desde que se ha registrado la primera denuncia no sé si tú llevas eh, seguimiento eh, de cifras, sé que es como un poco complicado eh, determinar cuáles serían, pero eh, que siga ocurriendo es lo que más eh, preocupa, ¿no? Sí, esa es una preocupación primero porque no existe una data específica recordemos que el Ecuador no tiene un dato eh, claro de cuántas personas de los 18 millones de ecuatorianos, cuántos son de las comunidades LGBTI, este es un estudio que está pendiente, se le ha exigido al Estado que haga la investigación necesaria, los únicos datos que hay son de poblaciones de hombres gays, de mujeres trans, por los temas de VIH, que, sea, que, que tenemos datos un poco eh, próximos, no son 100% concluyentes, se intentó ¿Y el eh, censo? El ¿Qué pasó con el censo también? Exactamente, eso quería decir, se intentó desde el gobierno hacerlo a través del censo, pues nosotros dijimos y lo expusimos varias veces como Fundación Ecuatoriana de Equidad que el censo no es la mejor metodología, porque los datos van a salir totalmente sesgados y eso para nosotros es una dificultad, porque si de los, o sea, solo imaginémonos en una, que una persona llega a censar a una familia donde está papá, papá mamá e hijos, y que la censista le diga, oiga, señores, por si acaso usted es lesbiana, o usted, señor, es gay, o tiene prácticas bisexuales, o sea, es imposible. Eso no entendió nunca el INE, y lamentablemente otras organizaciones de la sociedad civil, el LGBT, apoyaron este tipo de cosas. Y luego tenemos un censo que no va a tener los datos precisos, ha sido un fracaso realmente el censo, estamos esperando que salgan los datos, pero son datos que no van a ayudar mucho a entender esta problemática. Ahora, eh, Efraín, eh, perdón que te corte, eh, quisiera que, que puedas también contextualizar esto. Eh, ¿Qué pasa en estas clínicas eh, que, que hablan y que les ofrecen a las familias deshomosexualizar a alguien? ¿Qué les hacen a los chicos, a las chicas que terminan eh, atrapados en estos lugares? Bueno, nosotros tenemos testimonio de muchos chicos que a lo largo de desde que existe equidad hemos tenido esos casos, hemos acompañado, hemos rescatado a personas a través de avias corpus y lo que nos cuentan las chicas fundamentalmente es primero el, el tema de que están privadas de la libertad, segundo es que existen violaciones sexuales que, eh, que piensan que a través de esas relaciones, de esa violación quieren hacerles entender de lo que se están perdiendo y entonces esto es totalmente maltratante en segundo lugar el tema de que reciban de una alimentación de un lugar adecuado donde dormir, duermen en el suelo les hacen hacer actividades físicas extenuantes, les tienen privadas de la luz, de alimentación entonces todo eso es violencia, es maltrato y las secuelas quedan 
que estas personas tienen, necesitan un acompañamiento psicológico para que puedan curar no solamente la parte física, sobre todo la parte psicológica, que se queda afectada. En el caso este del chico específicamente del que estamos hablando, del que se sentó y que se ha hecho muy mediático, entendemos que los, co los colegas de otras organizaciones de diálogo le están asistiendo, nosotros como equidad también hemos puesto nuestro servicio de psicología y salud mental a la disposición, pero quedan huellas muy profundas, y una de las huellas es el rompimiento con la familia, o sea, de todas formas, mira, para cómo habrá sido la violencia para que el chico se empodere y pueda denunciar, hacer ese video, cómo habrá sido el maltrato, cómo son las relaciones con la familia, porque tenemos otros casos donde los chicos les invitamos a que pongan la denuncia, a que sigan el proceso jurídico, y claro, muchos de ellos dicen, bueno, es que es mi mamá, es mi papá, hay una hay una presión familiar ahí muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo habrá sido la relación para que él se empodere? Y es necesario hoy que los chicos no se queden solos, que dejemos precedentes, y eso suena tal vez muy duro, pero que las familias entienden que los miembros de la familia no son propiedad privada, son sujetos de derecho y por tanto en las relaciones familiares debería de haber un tema de democracia, donde todos puedan opinar, donde todos pueden exponer sus vidas, sus, eh, sus particulares formas de vivir, su orientación sexual, sus decisiones, y les guste o no les guste a los otros miembros, deben respetar esa situación. Y si no respetan, para eso debería de estar el Estado, para asistir el acompañamiento y garantizar el, el derecho a una vida libre de violencia, fundamentalmente. Entonces sí quedan secuelas muy grandes y no hay en ese sentido un acompañamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, no eh, Efraín. Te agradecemos porque es indiscutiblemente eh, un tema necesario eh, que seguir reflexionando y condenando. La verdad que escuchar que les obligan hasta a tener relaciones sexuales es para eh, poder eh, corregirlos o sea, claramente es algo eh, es, es una tortura, ¿no? sí, hay que decirlo y llamarlo como tal, es una tortura a la que están sometiendo a seres humanos. Efraín Soria, activista LGBTI, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Él decía, en la parte legal también hay un pendiente muy grande en el país que debe ser abordado con toda claridad. Volvemos luego de esta pausa con más de las Guarmis. Estamos de regreso 9 de la mañana con 36 minutos. Gracias a quienes nos siguen, nos escriben a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, estamos en Twitter, en TikTok, me decía el Carlitos que estamos transmitiendo, no sé si en Twitch también, estamos en Twitch también, eh, el Twitch que te encanta a ti, Dani. <risa> a mí me encantan la, las nuevas plataformas porque eh, la verdad que sí es como una ma manera de comunicación diferente. Más interactivas. Sí, además creo que, que también los públicos... Es difícil, ¿no? Como ir eh, acostumbrándose, creo que las generaciones eh, más adultas están en Facebook y vamos como mutando a eso, pero bueno, finalmente es la nueva era, ¿no? Así que síganos en Twitch. Por Escúchanos favor, síganos también, síganos en también allá. Está Marilyn eh, de Mateis, nos dice, buenos días, Warmis. Sin Warmis no hay revolución, tiene toda la verdad, la razón, perdón. Eh, eh, Katy Vera dice, hola hermosas Warmis, eh, viva la madre tierra, también dice... Eh, Katy, esta mañana, Luis Guerra, siempre nuestro querido Luis, gracias por ese abrazo, nos dice el sol en su máximo esplendor, eh, y por supuesto, esperemos que no llueva, ¿no? A, en la mañana, el, el pronóstico decía que sí iba a llover, pero por lo pronto tenemos un sol radiante eh, que pinta bien para esta mañana. Eh, mientras tanto, ocurren cosas eh, muy diversas en el país. Eh, hay algunos pronunciamientos, algunas denuncias que se han conocido eh, de eh, trabajadores eh, eh, maestros o del Ministerio de Educación eh, que eh, han reclamado y, y ha sido público el reclamo a través de la Unión Nacional de Educadores de que los están obligando a marchar bajo amenazas que quizás es eh, también el aspecto más, más importante de destacar. Recordemos que hay un momento sin duda eh, muy crítico para el país, pero particularmente para el presidente Guillermo Lazo, así que la respuesta ha sido en algunos ministerios, según dicen estas eh, denuncias, es que se les estaría obligando a marchar en favor y en respaldo al presidente Guillermo Lazo. Lo que les preocupa a los trabajadores puntualmente es que primero no se, no se sientan identificados con un gobierno que ha sido eh, tan infame, porque eso es lo que dicen eh, sobre la situación del país. 
Eh, esto es lo que decía eh, la, la UNE, particularmente estas denuncias se conocieron el fin eh, de semana también, que señalaba a las autoridades del Ministerio de Educación eh, por eh, supuestamente obligarles a los trabajadores a marchar bajo Y amenazas. sobre todo hablaban de los DECES, ¿no? Del, del Ministerio de Educación, profesionales que deben estar ahí, eh, al pie del cañón, eh, cuidando de los estudiantes con todos los problemas que además se han venido registrando, y dicen que les están solicitando eh, que pidan eh, permiso con cargo a vacaciones. Vamos a escuchar la nota de nuestra compañera era Vivi, pero antes una llamada telefónica en esta mañana, buenos días, por favor, su nombre, eh, su apellido, ¿desde qué sector se comunica? Buenos días, mi nombre es Emma González, desde el sector de Guamaní. A ver, eh, yo quiero comentar algo, es lamentable lo que ocurrió al día de ayer, ¿sí? Con, con estos partidos que se llaman de izquierda, que no son de izquierda sino de derecha, por eso lo defienden al señor Lazo, con el pretexto de que si se va Lazo regresa el prófugo de Bélgica, llamado Rafael Correa. Preferible pues que regrese el señor Correa, que él sí hace obras, él sí da trabajo, él sí se preocupa de la niñez y la juventud, él sí se preocupa por el bienestar de un país y no como estos de la izquierda democrática, de Pachacuti, que dicen de izquierda para engañar al pueblo, eh, se ausentan, otros celebran fiestas, otros les dicen que, que a mí que me importa, es porque ellos están lucrando, están viviendo del, del programa, del programa proyecto del señor Lazo y son compinches y son unos aprovechados y son beneficiados sin importarles la necesidad de los jóvenes, de los niños, de los adultos mayores que están abandonados, de los hospitales que no hay, faltan médicos, auxiliares, no hay, no hay medicinas, no, no es, los pocos que existen de, eh, médicos no, no avanzan, están con sobrecarga y, de, y el desempleo y qué hablar de la inseguridad. Y estos señores no se preocupan, no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en el país, enemigos del país, enemigos de los pobres, y han de asomar con nuevas caritas, con la misma carita a pedir que la reelección a lo mejor, el pueblo estamos pendientes de lo que están diciendo, de lo que están haciendo este señor Villavicencio, otro igual lazo, con qué cara tendrá algún día para volver a pedir votitos, presentarse sin vergüenzas. Muchas y, gracias, mi señora. Lo que pueden hacer en este país es dar la cara, pero con obras, con hechos. Y que se vaya este señor Lazo, urgentemente tiene que irse porque es insoportable ya este gobierno. Todos mismos son insoportables. Muchas gracias, muy mi amable. señora. Muy amable. Muy gracias claro por también, comunicarse. ¿no? Sí, bueno, ha narrado la situación del país también, ¿no? Y sí, hay, hay muchas sorpresas de lo que fue la jornada legislativa eh, el día eh, de ayer. Eh, claro. Queda, queda ver qué va a pasar, ¿no? Creo que todavía es incierto el futuro de nuestro país, eh, no, no se sabe muy bien qué es lo que podrá ocurrir, cómo se moverán las personas que decidieron no asistir en, en, en una jornada eh, que era importante que, que estén, que, que realmente cumplan con su trabajo por el que les pagan el sueldo en la asamblea, ¿no? Ahí está esa votación del día de ayer, eh, del total de 137 asambleístas, estuvieron presentes, Deni, tú alcanzas a ver 116. No, la verdad que no alc tampoco alcanzas a ver. 116. <risa> Estuvieron ausentes 21. Eh, los votos afirmativos fueron 88. 116, sí, está bien. Y. Eh, Gracias. gracias, gracias, 23 eh, <risa> votaron eh, que no eh, para la continuación del juicio eh, Ya, ahí están las abstenciones sí, también. pero llama la atención también lo que estábamos revisando, ¿no? Que eh, hay estas denuncias que ha recibido eh, Isabel Vargas, presidenta de la UNE, daba cuenta de eh, los deces de sucumbíos, Carchin, Babura, que habían comunicado a los dirigentes del gremio alerta sobre esto y tenemos la nota de nuestra compañera Viviana Erazo. La Unión Nacional de Educadores, UNE, denunció que los directores zonales y distritales del Ministerio de Educación, con el conocimiento de la ministra María Brown, estarían obligando y acosando a varios docentes para que soliciten permiso con cargo a vacaciones y se dirijan hoy, 9 de mayo, hasta la Asamblea Nacional para apoyar al presidente Guillermo Lazo. Isabel Vargas, presidenta de la UNE, indicó a Radio Pichincha que varios trabajadores de los departamentos de consejería estudiantil, conocido también como DECE, de provincias como Sucumbíos, Carchi, Imbabura, entre otros, se habrían comunicado con los dirigentes de la UNE para alertarles sobre esto. Muchos profesionales de ese que están bajo la figura de contrato y que son los que más eh, reciben estos chantajes. 
eh, la denuncia lo recibimos de los propios eh, compañeros eh, de, de las diferentes provincias. Esto ocurre en el marco de la posible destitución del presidente Lazo que se desarrolla en el legislativo, donde hoy se tiene previsto tratar los memorandos de la Comisión de Fiscalización relativos al informe de juicio político para resolver en el Pleno su continuidad o no. Lo que les, han, los, les indicaron es que les, de, les iban a dar eh, dos días libres eh, yeah. por eh, venir hacia acá, hacia la capital. Y eh, además de eso les dieron las consignas de lo que tenían que eh, decir, eh, que la, la consigna, si el periodista le preguntaba, tenían que decir que ellos hicieron la solicitud con cargo a vacaciones. Según consta en los documentos adjuntos en la denuncia realizada por el gremio de docentes, la información la habrían recibido por WhatsApp. La preocupación de Vargas en nombre de la Unión de Educadores es la total indefensión en la que quedarían los niños, niñas y adolescentes al quedarlos de ese vacíos. No es posible que, que desde el propio ministerio, el propio ministra, eh, a través de sus directores zonales, a través de sus directores eh, distritales, eh, disponga que eh, los eh, eh, profesionales eh, pues tengan que salir. Por su parte, el Departamento de Comunicación de esta cartera de Estado sostiene que esos documentos no se elaboraron por el Ministerio y que desconocen que hoy exista una marcha planificada, al menos no una de la que tengan conocimiento. Informó para Punto Noticias Vivian Erazo. Patricio Andino nos dice, no son solo los maestros, están obligando a todos los funcionarios públicos a salir a marchar bajo la amenaza de despedirlos en caso de que no asistan. Bueno, no sé cómo pueden despedir a una persona eh, con este argumento, eh, creo que sería también muy difícil, ¿no? Pero siempre sí eh, pueden... Eh, enfrentarse a represalias. También tenemos otra eh, denuncia, eh, Sofi, la hemos modificado un poco la voz porque hay bastante eh, incertidumbre pero además temor de denunciar este tipo de situaciones porque, eh, como bien decía y con los trabajadores que pude hablar el, el temor que sienten es por perder el trabajo y no sentirse identificado con un modelo de gobierno que eh, claramente entendemos lo que está pasando, ¿no? Escuchemos, por favor. Quisiera mencionar que hoy 9 de mayo del 2023 en el lugar en donde trabajo que es en el sector público en un ministerio nos comentaron que eh, de manera obligatoria hay que asistir a una marcha a favor del de presidente Guillermo Lazo por mención del juicio político hasta el día de ayer era un tema opcional pero el día de hoy se convirtió en una obligación después del de tema en el cual se aprobó o se va a dar paso ya a la investigación pertinente para su juicio y eh, pues estamos convocados el día jueves en la mañana y la marcha se va a eh, movilizar por el centro histórico, de hecho ahí es la concentración y eh, pues sí me siento un poco abrumada porque es realizar esta acción eh, a favor de un gobierno que no ha dado respuestas eh, a, la, a la situación que nos engloba a todos y todas como ecuatorianas y sobre todo eh, con esta aclaración en la cual debes entregar tus datos eh, de, de identificación a despacho para que sepan que tú vas a colaborar. Y si obviamente tú no colaboras, ese puede ser un tema de despido. Entonces sí estoy como bastante eh, decepcionado un poco más de que nos obliguen a asistir a una actividad en la cual no me siento parte, no me siento identificada y sobre todo por no perder el empleo, a veces se nos olvida un poco ¿no? esta parte disidente eh, y, y estás mermando desde lo oculto así que pues esta, esta denuncia que lo hago es para que pues ojalá se sumen más voces y, y que en respuesta a todo un estado que realmente nos debe mucho es lo único que queda es marchar por alguien que realmente no representa las guarmis del barrio la verdad que muy claro, ¿no, eh, sí, Sofi? Sí, sí. Porque 
Eh, bueno, yo pude hablar eh, con esta persona hasta la, hasta la noche para entender también cuáles son las emociones eh, que le surgen esto, ¿no? Porque precisamente no es la única persona, ni será la última, pero bueno, perder tu trabajo en condiciones tan vulnerables de pero las además que además llama la atención, ahora, eh, ¿qué dirá la señora Paola Flores, ministra de la Mujer? Porque también aquí, o sea, se, está, se, está vulnera se están vulnerando derechos, ¿no? Si es que alguien quiere salir a marchar a favor del presidente, que lo haga, debería tener la libertad de hacerlo, ¿no? Lo mismo eh, que debería tener la libertad de no salir a marchar eh, por un gobierno en el que no cree que trabaje en una institución pública no significa que sea eh, pues eh, parte eh, o que, que esté aliado al gobierno de alguna forma o que comparta la visión del gobierno, ¿no? Y eso debe ser respetado también en este país si es que hay quien quiera salir a marchar, hay gente que se pronuncia en redes sociales a favor del gobierno, que lo hagan. Es, es, está bien, es un derecho de todos uh -huh. los ciudadanos. Asimismo, se debe respetar las visiones y las eh, eh, expresiones en contra eh, de, de lo que está ocurriendo. Pero si es grave, eh, hay también bueno, no sé si es que el Ministerio de Trabajo eh, sea eh, la institución que va a velar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras en este caso, muy difícil lo vemos. Eh, o con una Defensoría del Pueblo también bastante sí, tibia, ¿no? Sí, sí, también eh, es verdad. Eh, eso es lo que preocupa en diferentes casos que se han suscitado. Eh, dar una, una, un reclamo a la Defensoría ahora también tiene sus demoras, así que la verdad que, bueno, si hay más personas que quieran sumarse, el canal de las Warmies está abierto, precisamente es el canal de la comunidad y para que eh, puedan hacerlo con total confianza y es un espacio eh, seguro, precisamente no para eh, solo exponer temas, sino eh, también contener, que es lo que eh, muchas de las personas eh, no sienten que está ocurriendo ahora, ¿no? Eso es cierto, tiene razón. Hay mucha gente que simplemente quiere que ser escuchado, que aún si le toca salir a marchar eh, obligado, por lo menos quiere tener un espacio para poder decir esto, ¿no? Decirlo contar lo que está ocurriendo y que no se puede gritar eh, pues libremente. 9 con 50 minutos, 9 con 50 minutos. Eh, por acá eh, nos escriben con respecto a lo que está ocurriendo en el metro de Quito el día de hoy. Eh, ayer hubo problemas eh, en la salida de algunas de las estaciones porque eh, es, tenían que verificar los códigos QR para la salida. Eh, hoy eh, les decíamos en la estación Morán Valverde se ha cerrado también esta estación eh, y eh, han generado dificultades para los ciudadanos que no han podido movilizarse eh, y que tenían esta expectativa de, de usar el metro para poder llegar más pronto a sus trabajos, para poder ahorrar eh, las horas del día. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, se va a presentar el nuevo equipo también eh, que trabajará con el alcalde eh, Pavel Muñoz, que se posicionará este 14 de mayo. Estamos expectantes también a eso para saber quiénes son parte de ese equipo, hombres y mujeres, que van a estar trabajando eh, para tratar de atender todas estas urgencias que tiene eh, la ciudad, así es que mañana les estaremos contando, lo estaremos analizando, pero es importante también decir que este día, eh, pues, eh, existe esta, eh, este, este acto eh, político de alguna forma, eh, ciudadano, eh, que es presentar uh, al equipo que va a trabajar con Pavel Muñoz eh, para administrar eh, la capital. Nada más para, para cerrar el tema del metro, eh, el día de ayer también se presentó el protocolo en casos de acoso sexual, ¿no? Eh, están pasando muchísimas cosas, eh, a mí sí me llama la atención que, que, se, que se haga todo tan disperso con respecto al metro, con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, la unidad de patronato municipal San José, conjuntamente con la empresa de pasajeros y el metro de Quito, suscribieron este convenio eh, de cooperación para poner en marcha la estrategia cero acoso dentro del sistema de transporte público y de esta manera también presentaron este protocolo de actuación en casos de acoso sexual y eh, se explica cómo se puede denunciar, ¿no? El pasajero o pasajera que sufra acoso sexual podrá reportarlo al conductor del metro a través de un botón de auxilio ubicado en cada vagón y deberá hacerlo utilizando la palabra cero a través del intercomunicador. Ahí se activa todo este protocolo, pero llama mucho la atención eh, que, que se activen estos protocolos, que se empiece a querer informar sobre esto cuando todo lo demás no está listo, no está funcionando bien y también se están vulnerando los derechos de los ciudadanos y pues eh, permitiendo que, eh, que se decepcionen también de quien, quienes querían usar eh, y pensaban usar eh, el metro de Quito. Yo solo quiero agregar eh, una de las denuncias que eh, salen en redes sociales, en Twitter, 
Caos en el metro de Quito, la ineptitud pasa factura, una ventanilla habilitada y para rematar se acabó el papel para la emisión de tickets. La gente se comportó, pero hay un límite. Para acabar eh, deberíamos hacer fila nuevamente para comprar el ticket. Eso es lo que denuncian que eh, habría pasado más temprano, por lo que se cerraron eh, algunas estaciones. Y el último eh, tweet del de eh, metro de Quito es que están habilitadas ya... Eh, dos de las estaciones, que es una de la de la Carolina y la Iñaquito, que pueden ingresar eh, normalmente los pasajeros, así que bueno, habrá que ojalá, ver qué dicen ojalá. ahora y qué aclaran, ¿no? <risa> ya nos iremos nuevamente a dar una vueltita por el metro a ver qué está ocurriendo. Vamos a saludar con Katy Avilés, ella es directora de la Fundación Jonathan. Eh, nos quiere hacer una invitación porque hay un concierto eh, que es la próxima semana eh, por el Día de la Madre y el objetivo es recaudar fondos. Recordemos que la Fundación Jonathan tiene 22 años de servicio social eh, brindando ayuda a sectores vulnerables como niños, niñas con enfermedades catastróficas, con discapacidad, adultos mayores en situación de riesgo. Katy, querida, ¿cómo estás? Eh, qué gusto tenerte acá en este espacio de las Warmis. Y bueno, cuéntanos eh, cómo está organizado este concierto y cuál es el objetivo eh, de, de recaudar estos fondos. Gracias, eh, muchas gracias por el espacio, mi Sofi. Eh, siempre para nosotros como fundación es eh, muy importante contar con el apoyo de la comunidad y también de este gran medio eh, eh, como es el Radio Pichincha, ¿no? Un abrazo grande. Y sí, eh, bueno, mira, el próximo viernes 19 de mayo estaremos eh, dando lugar a este gran evento solidario como es el concierto eh, Amores Solidaridad por el Día de la Madre. Y esperamos que toda la comunidad conozca de, de este gran concierto y acuda, apoye a Fundación Jonathan y lo, un evento por el Día de la Madre. Todo el mes es el Día de la Madre, entonces pues estamos muy gustosos de hacer la invitación. Cuéntanos, ¿quiénes van a presentarse en este concierto? Eh, estará el trío colonial, el Don Medardo y sus players, el trío Valentino, el dúo Alfa Voces, eh, también estamos acompañados de el coro sinfónico de la ciudad de Quito, su nombre, y también eh, del coro Encanto, que es del, de la Universidad Udla, y el cómico Jack. Es un evento maravilloso, también estará a los cuatro del altiplano, ¿sí?, eh, es eh, un concierto en el cual estos artistas, grandes artistas, se unen para apoyar las causas sociales que lleva ya por 22 años Fundación Jonathan. Somos una fundación sin ningún fin de lucro por todos los servicios que brindamos día a día a 500 personas. No cobramos absolutamente nada porque hacemos un estudio social previo y son personas que están en el tema vulnerabilidad porque cada uno cada uno tiene una un niño con cáncer o una discapacidad extrema o además un adulto mayor también que con su edad y sus enfermedades eh, preexistentes ya no, no no tiene pues una vida activa y depende de un familiar esas causas son las que Fundación Jonathan apoya día a día Katy, eh, ¿dónde podemos obtener estas entradas? ¿Hay algún link eh, por cuál eh, empresa para eh, poder eh, socializar eso y, el, y los costos para, para poder ir ahorrando? <risa> <risa> sí, claro. Bueno, mira, estamos eh, con Ticket Show y pueden acudir a, a Paseo San Francisco, nivel cero, eh, a comprarlas también en el río, río Centro, Quito, piso uno. En el centro comercial, el recreo, el, el mole el jardín, planta baja. Los precios son muy, muy solidarios, ¿no? La entrada general, el valor es 15 dólares, preferencia 25 y la golden 40. Recuerden que golden y preferencia son un número bastante pequeño, ¿no? De sillas, entonces las personas que deseen apoyarnos eh, comprando... Eh, estas, estas golden y preferencia, pues háganlo pronto porque pueden agotarse para que vean de más cerquita todo el espectáculo. 
Muchísimas gracias, mi querida Katy. Siempre es un gusto poder conversar contigo y bueno, eh, también apoyar esta causa, ¿no? Que es la causa eh, de la Fundación Jonathan, este servicio social a los sectores vulnerables, niños, niñas con enfermedades catastróficas, discapacidad y adultos mayores también en situación de riesgo. Un abrazo muy fuerte, ya saben, pueden comprar las entradas también en ticketshow.com.es, 19 de mayo, 19 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros estamos ya por cerrar nuestro programa, no sé si nos queda un minutito para pasar eh, algunos de los testimonios que tenemos de Puerto Quito también para escuchar a la ciudadanía, para pasar uno de ellos mi Deni, es importante también eh, no dejar de escuchar estas voces eh, ciudadanas eh, desde Puerto Quito sí, mira, al, al día siguiente que se cayó el puente el día domingo estuvo el presidente de la república don Guillermo Lazo al otro lado y él nos ofreció construir el, pu el puente eh, provisional en un lazo de 45 días, pero ya, pasa, ya vamos para dos meses y no han puesto aquí lo que es una, una palada de, 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 de material. Pero el ministro dice que el 31 de julio se construye, ya se finaliza el puente de Pero usted, usted como usted puede aquí observar, pero no se ve nada, pues. Imagínense, ya, ya se termina este, este mes, ya estamos ocho. Y yo pienso que así como están, es, es imposible que en el mes de julio, como usted menciona, este, se construya el puente. A no ser que eso lo construyan, qué sé yo, en en una forma violenta, relámpago, porque yo iba a decir que para construir un puente de esos mínimos son unas dos semanas, tres semanas. Y... ¿Hay un cronograma que especificaba el ministro? Bueno, yo no tengo mucho conocimiento, porque se, se mencionaba también que viene un, un puente Baylor de, eso de, de acá de la provincia del Guaya, pero hasta la fecha no llega. Muchísimas gracias. Sofi y amigos, solo para contextualizar, la, 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 la intención es eh, poder mostrar eh, el desconocimiento que tienen los pobladores de la zona del sector eh, de Puerto Quito en, to en torno a los eh, of ofrecimientos que tiene el gobierno nacional. En un inicio les compromet se comprometió en 45 días el presidente Guillermo Lazo al día siguiente de que se conoció la caída del puente sobre el río Blanco, eh, otorgarles una construcción, un puente Bailey, sin embargo eso no ocurrió, ahora el ministro ha especificado un cronograma y sería finalmente el 23 a finales de julio ya este puente provisional, sin embargo hasta el momento no se conoce estudios eh, finales sobre el puente eh, que será el, el definitivo en ese sector, les afecta directamente eh, si bien hay un trabajo y una respuesta de la prefectura y también las autoridades locales, eh, necesitan el puente de urgencia y ojalá que esto no sea solo eh, tweets ni ofrecimientos por redes sociales porque la gente la está pasando mal y además esas eh, lanchas por las cuales eh, cruzan siguen siendo bastante riesgosas Peligro. Sí, Así se es. haya comprometido en cumplir ciertos parámetros de seguridad. Un abrazo fuerte para toda nuestra gente linda de Puerto Quito que nos escuchan en 94.5 FM, para todos quienes nos escuchan también en 95.3. Ya nos dice el Carlitos, hay que despedirnos, mañana volvemos. Nueve en punto con ustedes, con las guardias. Chau, chau.